basic style of draping a sari because we actually don't know where to start from where to finish how much pleats to make and how much pleats to leave always start your sari from inches from your navel this side and you know how you tuck in you just don't take your sari like this and tuck it this is not the way to tuck in your sari <coughs> you take this you fold this down ah <laughs> this is what we do is we pull the sari like this and this is what we do this sari has to be straight when you're tucking it so always remember to do your first tuck this is your first tuck your second tuck has to be straight so don't go on tucking from here do this and then bring your sari here and do this as your second tuck oh wow and now when you do this goes like this your first pleat will never fall straight so what you need to do is this part always take a small pleat and make it okay most of you can but do you get the pleats correct in one go it's very very easy to do it and then instead of using safety pins or pins what you should actually do is use pegs so use these pegs now what length should you leave behind so this is a frame now if i'm going to do this this is long enough because the longer palla you leave behind the taller you look the taller you look ultimately slimmer you will look and now i will add a pin here okay? now where do you start your pleats from and the concept of having the first pleat big and the rest small we not required okay so you just start pleating like this okay for all those who feel this is little difficult if you can't pleat like this this is for those hold this like this here can we do this so that's the beauty of a pure fabric you don't have to do too much it just falls beautiful now where do we tuck it but if i pleat up on here right in the center so this is my one fourth or this is a three fourth left so eventually you start looking heavier for this okay so this is a way to cheat now what i'm not liking about my drape is this okay now what we do is i'm just going to take this off so that you can see this the last pleat that i pinned and i left the fabric so this is what we need to do is just take this and this is what you turn it to this this is what we do take this twist this okay and tuck this in okay and this is how the sari is tuck look at us my organza has just three pleats rather three and a half pleats so if you just don't want too much of bulk here just take broader pleats just falls so beautiful साड़ी को जितना ज़्यादा आप ओपन करके रखते हैं उतनी सुंदर उसकी एम्ब्रॉयडरी पूरी दिखती है बेसिकली आपने इस एम्ब्रॉयडरी इस एप्लिक का रुपया दिया है अब आप प्लीट्स बनाते हो तो पूरी की पूरी चीज़ अंदर चले जाती है तो आई थिंक एवरी साड़ी का अपना एक ड्रेप होता है जैसे अगर कोई प्रिंटेड साड़ी है तो मुझे लगता है मैं उसको खोलूँ नहीं क्योंकि प्रिंट में तो कहीं से भी देखोगे तो आपको एक ही प्रिंट दिख रही है बट वर्क की साड़ी में एक पर्टिकुलर सेक्टर होता है जो आपको हाईलाइट करना होता है तो आई थिंक ओपन पल्ला में वो सेक्टर पूरी अच्छी तरह से दिखता है इसलिए ये ड्रेप है आई थिंक सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल ड्रेप नवाड़ी स्टाइल है उसमें इतने सारे वेरिएशंस होते हैं और अगर बॉडी बहुत ज़्यादा स्लिम नहीं हो और थोड़े से लोअर पोर्शन हैवी हो तो आई थिंक वो ड्रेप को एकदम टाइट फिटेडली गिराना थोड़ा टी जॉब हो जाता है खुद पहनना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है जब हम चाहते हैं कि एकदम फिटेड रहे साड़ी but uh, i think it is difficult but after the end product it just looks so amazing main hamesha kehti hu logo ko saadi pehnne ke liye but or bust sorry but ye do cheez kyunki indians hai hum hamare liye ye kapda bana gaya hai aur indians are very curvy hum bahut curvy tarah se banaye gaye hain bhagwan ke taraf se to i think uh, aur isliye hamare upar saadi bahut zyada sundar lagti hai so from dipika to vidya balan i think they look amazing in a saadi तो इन हर जन का लेकिन एक अलग स्टाइल होता है ड्रेप करने का और हर जन की बॉडी पे स्टाइल एक भी अगर आप करो तो वो गिरती अलग तरह से है 
सो आई थिंक एक ही स्टाइल को आप दो तरह से देख सकते हैं जब दो झन अलग अलग तरह से पहने हो तो लोग मुझसे कहते हैं ऑर्गेंजा साड़ी बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए क्योंकि ऑर्गेंजा में लोग मोटे लगते हैं और मैं तो आई थिंक मेरे को 10-12 साल हो गए मैं सिर्फ ऑर्गेंजा पहनती हूँ आप कहीं पे भी अपने आप को गार्ड नहीं करें कहीं पे भी आपको अपने लिए लक्ष्मण रेखा नहीं बनाने की जरूरत है कि आप इसके बाद कोई फैब्रिक नहीं पहन सकते मुझे लगता है जिस दिन आपको किसी ने कहा कि शिफॉन आपके लिए नहीं उसी दिन आप अपना बॉर्डर खोलें शिफॉन की साड़ी निकालें और मेरे वीडियोस को चालू करो और पहनना शुरू कर दीजिए आई थिंक दैट डे विल बी द बेस्ट डे